Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Ricardo Razi, professor de contabilidade aqui do Tec Concursos. E nesta aula vamos comentar sobre os juros sobre o capital próprio. É um assunto aí correlacionado com o tema dividendos. A gente já tem uma aula de dividendos aí na plataforma, vocês possivelmente já viram essa aula. E nessa aula especificamente nós vamos tratar dos juros sobre o capital próprio mas eu sempre gosto de fazer um link de comparação dos dividendos com os juros sobre o capital próprio, para que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Porque muita gente ainda confunde né? como que um trabalha, como que o outro é mensurado, é aplicado, vantagem, desvantagem, enfim. A gente vai trabalhar isso nessa aula de agora. Juros sobre o capital próprio, pessoal. O que, que é isso, né? O que, que é juros sobre o capital próprio? Capital próprio é o nosso patrimônio líquido, certo? Lá no balanço patrimonial, a gente tem as contas, ativo, passivo, exigível e patrimônio líquido. O patrimônio líquido é chamado de situação líquida, capital próprio, obrigações com sócios, é... enfim, tem várias nomenclaturas que a gente pode usar. E quando a gente lembra de capital próprio, a gente lembra de patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios, é o dinheiro de acionista, investidor, quem quer que os negócios vão para frente. Né, quem acredita naquele modelo de negócio da empresa, injeta dinheiro e quer ser remunerado. Duas formas de remunerar esse acionista, esse investidor ou esse sócio, né, é através de dividendos ou juros sobre capital próprio. Tá? Então são destinações do lucro, assim como os dividendos. A gente viu que os dividendos também são parcela do lucro líquido. Então a empresa apura o seu resultado no exercício, teve prejuízo, não tem como distribuir dividendo, teve lucro, uma parcela desse lucro é a distribuição de dividendo, que é a remuneração para o acionista. O juros sobre capital próprio é a mesma coisa, é uma espécie de remuneração ao acionista. E qual é a principal diferença? Vou colocar aqui um marca-texto. Qual é a principal diferença? Eu trouxe para vocês e escrevi aí, ó é o ônus tributário. Ônus tributário, porque os dividendos eles estão livres de imposto de renda. Então, hoje, a gente está gravando essa aula aqui no final de 2022, novembro de 2022, atualmente, os dividendos são isentos de cobrança de imposto de renda. Existem aí vários projetos né, de lei que o pessoal fica especulando que os dividendos irão ser tributados, enfim, não vem ao caso. O que importa é, até hoje, dividendo não é cobrado e o juros sobre capital próprio possui uma alíquota de imposto de renda na fonte. Então, a empresa, quando ela vai pagar o juros sobre o capital próprio para o seu acionista, ela tem que reter 15% na fonte, que é de imposto de renda. Aí, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Se perguntam, ah, mas o dividendo, ele é isento. Então, como eu vou distribuir juros sobre o capital próprio, que eu tenho uma carga tributária por trás, se eu tenho um dividendo ali que é isento? Então, a conta não é tão simples assim. Né? Não é, ah, eu vou distribuir dividendo porque simplesmente é isento de imposto de renda. Negativo. As empresas, muitas delas, né, que pagam juros sobre o capital próprio, elas têm benefício fiscal. E que benefício fiscal é esse? A gente vai ver no decorrer da aula. Tá? Mas você tem que saber que a empresa não paga juros sobre o capital próprio à toa. Ela tem uma vantagem. E uma das vantagens é esse benefício fiscal que eu vou falar aí no decorrer da aula para vocês. Joia? Então, a gente tem aqui, ó, dividendo é isento, né? esquematizando, é isento de imposto de renda e o juros sobre o capital próprio é 15% na fonte. E aí eu já deixo um comentário para você também que é válido. De quem é a responsabilidade desse 15% na fonte? Se é na fonte, é de quem paga, correto? Então, a empresa que está pagando o juros sobre o capital próprio para o seu acionista, ela tem que reter esses 15%, porque é na fonte, tem que descontar já antes de pagar. Mas a obrigação de pagar é do acionista, porque é ele quem vai receber aquele benefício. Então a empresa tem que fazer uma, uma... Como é que eu posso explicar? Ela tem que fazer uma jogada na sua demonstração do resultado, uma jogada legal, obviamente, mas ela tem que fazer esse trabalho na demonstração do resultado para evidenciar que, olha aqui, usuários externos da minha informação, eu estou tendo uma despesa financeira, que é um repasse de um imposto de renda do meu juros sobre o capital próprio, mas isso não compete a mim. Eu só estou retendo. 
Aí lá no final da demonstração, ela reverte essa despesa financeira. Eu vou comentar com isso, é, sobre isso nessa aula com vocês também. Base para o juros sobre o capital próprio. De onde a gente vai tirar é, o juros sobre o capital próprio para ser pago? Né? Então a gente vai ter aqui, ó, capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Então, prejuízo acumulado aqui é a conta transitória, né? de lucro ao prejuízo acumulado. A ação em tesouraria, pessoal. Quando a entidade ela tem ações no mercado e ela quer tirar algumas ações de circulação, né? ações da sua própria companhia, ela pode comprar né? ações dela mesma. E aí essas ações entram em tesouraria. Essas ações não têm direito a voto e não pode receber dividendos. Tá? Então, é uma conta retificadora do patrimônio líquido. As reservas de lucros que vocês já conhecem, vocês já devem ter estudado é, sobre elas, reservas de capital também e capital social. Então perceba que aqui não tem conta da demonstração do resultado. Né? O nosso lucro líquido do exercício, igual acontece com o dividendo, a gente não tem aqui. Aqui são só contas do patrimônio líquido. Por isso que é juros sobre capital próprio. A gente trabalha com as contas do patrimônio líquido e não com conta do resultado do exercício. E como que a gente faz? A gente é, apropria um cálculo de juros sobre o nosso patrimônio líquido, que é o capital próprio, limitado a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo. É uma taxa diária. Esse vai ser o nosso limite. A gente vai pegar uma taxa, aplicar sobre o nosso patrimônio líquido, que é o capital próprio, limitada a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo. Vamos ver como isso é cobrado em prova. Banca Vunesp, ano 2019, fala o seguinte. O montante dos juros sobre capital próprio creditados pela companhia aos seus acionistas é calculado sobre o valor total do patrimônio líquido, inclusive sobre o valor do lucro oferido no exercício. Errado. A gente comentou que lucro do exercício é lá nos dividendos. né? Juros sobre capital próprio são as contas é, do patrimônio líquido, contas patrimoniais. Não pode ser deduzido do valor do dividendo obrigatório. Errado. Esse não aqui errou a questão ele pode ser deduzido do valor do dividendo obrigatório. Então, a gente tem lá o dividendo obrigatório, que pode ser o dividendo que está no estatuto, em caso de omissão, 50% do lucro ajustado, ou em caso de alteração posterior do estatuto, no mínimo 25% do lucro ajustado. Então, quando a gente tem o dividendo mínimo obrigatório, o juros sobre capital próprio pode ser deduzido desse valor. É calculado pela taxa Selic? Não. A gente viu que a gente aplica uma taxa de juros qualquer e vai ser limitada até JLP. Não pode ser calculado sobre o valor dos ajustes de avaliação patrimonial, certo? A gente viu que a gente não usa essa conta, né? As nossas contas estão aqui, ó. Olha as contas aqui, ó. Capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ações em tesouraria e prejuízo acumulado. Não tem ajuste de avaliação patrimonial. Não tem. Então, é o nosso gabarito por enquanto. E a alternativa é não está sujeito à tributação do imposto de renda. É errado porque tem 15% na fonte. Então, o nosso gabarito é a alternativa D mesmo. Aí aqui vamos começar um assunto bem legal. Lei 9249 de 95 trata do imposto de renda é, da pessoa jurídica do lucro real. Olha só, a empresa do lucro real, que ela apura né, o seu lucro ali com base no lucro real, ela pode deduzir os juros pagos sobre o capital próprio da sua base de imposto. Então, veja que não é simplesmente dividendo é isento, eu vou sempre pagar dividendo, não. A empresa que é tributada no lucro real, ela pode deduzir da sua base de imposto de renda da pessoa jurídica, do lucro real ali, os juros pagos sobre o capital próprio. Então, essa despesa financeira é dedutível para fins de apuração do imposto de renda para a empresa. Então, muitas vezes a empresa vai preferir pagar juros sobre o capital próprio ao invés do dividendo. Deu para entender? A conta não é tão simples de isenção de imposto de renda ou não. É mais complexo um pouco. Envolve planejamento fiscal. Certo? Aí aqui é o problema que eu comentei com vocês e agora eu vou explicar. Então o problema é o seguinte, a empresa retém os 15% do acionista, mas a obrigação daqueles 15% é do acionista. Então a empresa deduz esse valor na sua demonstração do resultado, mas lá no final, na última linha, ela faz a reversão. Então ela tem aqui a DRE, ela vai diminuir o juros sobre o capital próprio do seu resultado, mas lá na última linha, antes da apuração do lucro líquido do exercício, ela faz a reversão, ela volta com, aquele, com aquela despesa financeira relativa ao juros sobre capital próprio 
e apresenta o lucro líquido. Por quê? Ela vai falar para os seus usuários externos que, embora aquele valor esteja impactando o seu resultado, não se diz respeito a ela. O lucro líquido daquela, daquela empresa é aquele que ela apresenta após a reversão, certo? Muita atenção a isso aqui. A interpretação técnica do ICPC 08 fala que dividendos obrigatórios e juros sobre capital próprio não podem ser considerados de despesas, né? Eles vão ser distribuição de lucros e evidenciados lá na DMPL, que é a nossa demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, não é considerado despesa, nem o dividendo obrigatório e nem o juros sobre capital próprio. Eles são distribuições do lucro apresentadas na nossa DMPL. Vamos ver uma questão. CESP 2016 fala o seguinte. Com base nas normas de contabilidade aplicáveis às demonstrações financeiras, julgue o item subsecutivo. Os juros pagos a titular, sócio ou acionistas a título de remuneração do capital próprio poderão ser deduzidos na DRE, na demonstração do resultado do exercício, sendo seu cálculo realizado sobre as contas do patrimônio líquido, ajustado e limitado à variação pro rata dia da taxa de juros de longo prazo TJLP. Perfeita questão, é tudo que a gente viu na aula até agora. Pro rata dia, pessoal, é a gente fazer o rateio da taxa diária. Né? A TJLP, taxa de juros de longo prazo, é uma taxa diária. Então não adianta a gente pegar ela anualmente, por exemplo. A gente faz a pro rata, que é para saber a taxa diária e aplicar lá no nosso patrimônio líquido. Beleza? Esquematizando, lembra que eu falei que eu gosto de fazer um link? Olha só, juros sobre capital próprio e dividendos. Se vocês salvarem esse esquema aqui, vocês acertam todas as questões. Juros sobre capital próprio, parte lá do patrimônio líquido, não mexe com conta de resultado lá da demonstração do resultado. Ele é limitado a TJLP sobre o patrimônio líquido e tem o IR na fonte de 15%, certo? Dividendo parte do lucro líquido, ou seja, ele vai começar lá na demonstração do resultado. O seu, as suas limitações estão tá na Lei 6.404, a gente tem a regra do estatuto, da omissão no estatuto e da alteração posterior no estatuto. E ele hoje é isento de imposto de renda. Então, esse quadro resume todas as características de juros sobre capital próprio e dividendo, para fins de prova, né? Então, gravem esse esquema para vocês aí. E a dedução eu já falei com vocês, né? Quando a gente vai falando de empresa do lucro real, a gente pode fazer a dedução dessa despesa com juros sobre capital próprio na base de cálculo da empresa, só que ela tem um limitador. Esse limitador é o maior montante de quem? A gente pega aqui o lucro do exercício antes da dedução dos juros, que é o LAI que a gente chama. Então, é aquele lucro antes do resultado financeiro, né? a dedução ali da despesa financeira, ou o somatório de lucro acumulado, que é a conta transitória lá do patrimônio líquido, mais reserva de lucro. A gente pega esses dois casos e vê qual é o saldo maior. O que tiver o saldo maior, ou seja, o maior montante, vai ser o nosso teto para aplicação de dedução da base de cálculo do lucro real de acordo lá com as despesas com juros sobre o capital próprio. Então isso aí vale a pena vocês ficarem atentos. É... E aqui para finalizar, pessoal, uma questão da FGV 2015. A gente vai finalizar com essa questão, esse bloco de juros sobre o capital próprio. Assinale a opção que indica a correta evidenciação nas demonstrações contábeis do valor do juro sobre o capital próprio referentes a determinado exercício. Então a gente viu que o juro sobre o capital próprio é igual a dividendo, né? no caso da evidenciação, e não é despesa, não pode ser considerado despesa. Eles vão ser considerados o quê? Lucro líquido, distribuição distribuição do lucro líquido. E isso é evidenciado aonde? Na nossa DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, dividendo, ele vai ser evidenciado como dividendo, não é que é a mesma coisa, mas a evidenciação é igual na DMPL, demonstração mutação do patrimônio líquido. As demais alternativas estão erradas. Ó. Despesa operacional, não. Não vai ser considerado despesa financeira. A gente viu que não é despesa. Dividendos na DRE, não, porque é lá na DMPL. E outros resultados abrangentes também não. Então, nosso gabarito realmente é a alternativa letra D. Com essa questão, a gente finaliza esse bloco de aula que a gente abordou o juros sobre o capital próprio. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um abraço.